கூடாது <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 என்ன <laughs> பிரச்சனை <laughs> ஏய் உங்களுக்கு என்னதாங்க பிரச்சனை நீங்க என்ன பொம்பளையில வேற ஏதாவதா இத பாருங்க நெட்ராஜ் மரியாதையா பேசுங்க अनावश्यமா பேசுற வேல வெச்சிட்டீங்கன்னா அவ்ளோதான் முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க ஏய் உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை ஆ என்னைக்காவது நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்க பிரச்சனைக்கு வந்திருக்கோமா என்னங்க என்னைய ஊத்தி விட்டுட்டு என் பொண்ணட்ட இதல வழிக்கு விழுந்து சாவணும்னு பாக்குறீங்களா என்னையா யோ ஊர் போன திரும்ப வருமா என்ன பேசுறீங்க நெட்ராஜ் நான் இதுக்காக என்னைய ஊத்தி வைக்கணும் எனக்கு என்ன தலை எழுதா நீ போய் சொல்லாதீங்க சொல்லிட்டேன் நீங்க பாருங்க நெட்ராஜ் எனக்கு என்னைக்குமே இந்த மாதிரி புத்தி எல்லாம் இருந்தது இல்ல ஏதா இருந்தாலும் நேருக்கு நேரா நான் பேசுவேனே தவிர இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஐயோ பா என்னமா இது எல்லாரும் சேர்ந்து ドラமா பண்றீங்களா நான் இங்க இருந்தா கேள்வி கேக்குறேன்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து நான் அடிச்சு தரத பாக்குறீங்க அதானே உங்க பிளான் இதெல்லாம் அசர்ற ஆளு நான் ஒண்ணு கிடையாது நீங்க என்ன வேணாலும் ドラமா போட்டுக்கங்க ஏங்க என்னடா எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்க நீங்க என்னடா எங்க ドラமா போட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறா யார் ドラமா போட்டுட்டு இருக்கா நீங்களா இல்ல நாங்களா நீங்க பாருங்க நெட்ராஜ் நான் பணத்துக்காக எல்லாம் சண்டை போட்டது உண்மைதான் அது எங்க அம்மாவுக்கும் எனக்கும் உள்ள पर्सनल அதுக்காக ஒரு உயிரை எடுக்கற அளவுக்கு எல்லாம் நான் யோசிக்க மாட்டேன் அது எனக்கு தெரியவும் தெரியாது உங்க கிட்ட எல்லாம் எனக்கு என்னங்க பேச்சு நான் இத பண்ணல அதனால எனக்கு பயமும் கிடையாது என்னமா நீ சும்மா வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்க நீ இத கேட்க மாட்டியா ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே ஐயா இனிமே உங்க கிட்ட பேசறதுல வேஸ்ட் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட என் பொண்ணடி இந்த வீட்ல இருக்க கூடாது நம்ம கல்முல வா வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் இருங்க அவசரப்படாதீங்க ஆரம்பத்துல நான் கூட அப்படி தான் நினைச்சேன் இவளுக்கு பிடிக்காம ஏன் இங்க இருக்கணும் அப்படினு எப்ப இவ இவ்ளோ கீழ்தரமா போயிட்டாலும் அதுக்கு அப்புறம் நான் ஏன் இங்க இருந்து போணும் நான் இங்க தான் இருப்பேன் அதெல்லாம் மீறி ஏன் உயிரும் என் குழந்தை உயிரும் எங்க தான் போகணும்னு இருந்தா அதை யார் தடுக்க முடியும் திவ்யா ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறமா சும்மா இருங்கமா 
இல்ல திவ்யா இருங்க யார் இவ என்னை விட ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி பிறந்துட்டான் அவ்வளவுதானே அவளுக்கு இருக்கிற திமுறை எனக்கு இல்லாம போயிடுமா பாக்குறேன் அவ என்னை கொலை பண்றானா பண்ணட்டும் பண்ணிதா பாக்கட்டுமே ஏய் வாய் மூடி அறிவு கிட்ட தனமா பேசிட்டு இருக்காத நான் தான் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேல பண்ணி பாரு பாத்துறோம் நீ என்ன இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்புறனு திட்டம் போட்டல ஐயோ வீட்டை விட்டலாம் இல்ல உலகத்தை விட்டு அனுப்புறனு திட்டம் போட்டுருக்காங்க போல நீங்க பாருங்க நீங்க ஏன் பதட்டப்படுறீங்க நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நானா இவளன்ன பாத்துட்டற ஐயோ கடவுளே ஏன் இப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க என்னமா நீங்க என்ன பேசுறீங்க நீங்க கஷ்டப்பட கூடாதன்றதுக்காக தான் இத்தனை நாளா அவ பேசினதக்கெல்லாம் நான் பொறுத்து போயிட்டு இருந்தேன் நீங்க வருத்தப்பட கூடாதன்றதுக்காக தான் நான் எல்லastype விட்டு கொடுத்துட்டு போறேன் இதுக்கு அப்புறம் அப்ப அவ வேலைய காமிச்சா நான் ஏன் வேலைய காமிப்பேன் ஏய் இங்க பாரு நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான புத்தி எல்லாம் எனக்கு வரவே வராது தேவ இல்லாம எனக்கு கொலகாரி பட்டம் கட்டாத இங்க பாரு செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிறதுக்கு உனக்கு தைரியம் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ற திவ்யா வேணா ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்க யார் ஓவரா பேசிட்டு இருக்க நீ என்ன நல்லா பாத்துறோமா ஓ அப்ப பந்தயத்துக்கு வரியா சரி வா பாத்துக்கலாம் வா நான் பாத்துக்கறேன் வாடி வாடி பாத்துக்கே வாடி பாத்துக்கலாம் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்க ரொம்ப ஓவரா பேசுற வேணா அதோட நிறுத்திக்க நீ வாடி பாத்துக்கலாம் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல ஐயோ கடவுளே எனக்கு ஏ இவ்வளவு சோதனை மா நீங்க அழாதீங்க பேசாம இருங்க ஏங்க வாங்க நம்ம வெளிய வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் என்ன திவ்யா பேசிட்டு இருக்க நீ எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு நீ பாரு நம்மளால இந்த வீட்ல இருக்கிற யாருக்கும் மன உடைச்சல் வேண்டாம் எந்த சண்டையும் வேண்டாம் நீ வா நம்ம வீட்டு கிளம்பலாம் வா வா நில்லுங்க நான் இங்க இருந்து போனா தான் எனக்கு மன உடைச்சல் இங்க இருந்து எனக்கு தைரியமா தான் இருக்கும் நீங்க எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க எதுவா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கறேன் வாங்க போயிட்டு வரலாம் அம்மா நாங்க போயிட்டு வந்துறோம் பாய் வாங்க பாத்து கமெண்ட் சார் வாங்க வாங்க சார் வாங்க உள்ள வாங்க உட்காருங்க ரோல சார் கிரோ ஆ நேத்து நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்றதுக்கு கோட்டேஷன் எடுத்துட்டு ஆபீஸ்க்கு வந்தீங்க ஆமா சார் நீங்க இவர பாத்தீங்களா ஆ பார்த்தோம் சார் என்ன சொன்னாரு ஸ்கொயர் ஃபீட்க்கு 4000 ன்னு சொன்னார் சார் எங்க கம்பெனிக்கு கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டார் சார் எதுவும் சொல்லையா இல்லையே சார் இல்ல நீங்க என்ன பாக்கணும்னு சொன்னதுக்கு ராஜேஷ் உங்களை உள்ள விடலன்னு நீங்க வெளியில போய் ஃபீல் பண்ணதாவும் சொன்னாங்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் நடக்கலீங்களே சார் சார வந்து பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நாலாயிரம்னு சொன்னோம் சான்ஸே இல்ல எங்க கமெண்ட்க்கு இந்த ரேட் கட்டுப்படி ஆகாது நீங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்லிட்டார் சார் அப்புறம் எவ்வளவுனா பண்ணலாம்னு கேட்டோம் ஒரு 2500 ன்னு சொன்னாரு சாரி சார் எங்கால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்பிட்டார் சார் பாருங்க ஏன் இப்படி போய் சொல்றீங்க நேத்து நீங்க ரெண்டு பேரும் சிகரெட் புடிச்சிட்டு கீழ நின்னு பேசிட்டு இருந்தீங்கல மேடம் நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அது நாங்க இல்ல நாங்க வந்த உடனே கீழ போய்ட்டோம் கீழ நிக்கவே இல்ல பொம்பளைங்களுக்கு <laughs> 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 பார்பாபு நான் உங்க கிட்ட பல தடவை சொல்லி இருக்கேன் நான் இந்த கம்பெனிக்கு வரது மதிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனால தான் நான் வேணாம்னு சொன்னேன் நீ தான் நான் பாத்துக்கறேன் நான் பாத்துக்கறேன்னு சொன்னேன் என்ன சொன்னாலும் என்கிட்ட ஆமாங்கற 
வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்க ஒய்ஃப் பேச்சு கேக்குறேன் இப்படி எல்லாரும் இந்த ஆபீஸ் நடத்த முடியாது பாபு இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுனே தெரியல பாபு ஒவ்வொரு தடவையும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமேல் மதி ஆபீஸ் விஷயத்தை பத்தி பேசாதுன்னு சொல்றேன் அன்னைக்கு வீட்டுல மதி இப்படி சொல்லிச்சு சொல்லி மறுபடியும் நீ எனக்கு போன் பண்ணி கேக்குற என்ன பழக்கம் அது எனக்கு வேணா எல்லாத்தையும் விட்டுருக்க நான் போலாம்னா இப்ப பாதி வேலை ஆரம்பிச்சாச்சு பாதியில வேற விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல இந்த பாருங்க மதி நானும் உங்க புருஷனும் சேர்ந்து பிசினஸ் பண்றது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அது ஓப்பனா சொல்லிருங்க அதை விட்டுட்டு வீணா இந்த மாதிரி பழி போடாதீங்க இதுக்கப்புறம் நீ தான் முடிவு பண்ணும் புரியுதா இதான் உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் கவிதா <laughs> நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புன்னே வெச்சுக்கோ அதுக்காக நான் அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இங்க பாருங்க உங்க குரலை கேட்டாலே எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு தயவு செஞ்சு போனை வைக்கிறீங்களா இல்லையா இங்க பாருங்க எல்லாமே அருந்து போச்சு மறுபடியும் உறவு கொண்டாடணும்னால நினைக்காதீங்க ஐயோ உறவு கொண்டாடுறதுக்காக எல்லாம் நான் போன் பண்ணலமா நீங்க சஞ்சய் மேல போட்டுருக்கிற கேஸ வாபஸ் வாங்கிக்கீங்கன்னு சொல்றதுக்கு தாமா போன் பண்ண அதெல்லாம் முடியாது நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அத சட்டம் பாத்துக்கோ உங்களுக்கு எதனா தேவனா போய் போலீஸ்ல சொல்லுங்க இல்ல கோர்ட்ல போய் சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு எங்களை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க ஐயோ கவிதா என்னமா நீ எப்படி இருந்தாலும் உனக்கும் அவனுக்கும் மனசு எப்படியும் ஒத்து போகாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ போறது இல்ல நீ டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டீன்னா நான் என் பிள்ளைக்கு வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவேன் பொம்பளையாணி உன் புத்தி உன்னை விட்டு போலல்ல இதுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு அலையிறியா நீங்களா திருந்தவே மாட்டீங்க நினைக்கிறியும் <laughs> 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 என்ன அப்பா 
அவன் எவ்வளவு பெரிய ஐயோ கேட்டு பண்ணிருப்பான் நீயே யோசிச்சுக்கோ போங்க <laughs> 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 Ah <laughs> <laughs> 